muchas gracias y bienvenidos a toda la audiencia que hoy nos ve y nos escucha. Y reciban todo un saludo de parte de la Escuela y la Unidad Educativa San Juan Diego. Y les invitamos pues a participar de esta novena en el marco del año jubilar y del año de la fe que el Papa nos ha convocado. Muchísimas gracias a todos. alma tiene sed de ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para acercarnos con piedad y devoción a la contemplación del misterio del amor que nos salva, al comenzar este día de nuestra novena de Navidad, pidamos al Padre de Misericordia que nos conceda la conversión de nuestros corazones. En un breve silencio, realizaremos un examen de nuestra conciencia. Luz del mundo, que vienes a iluminar las tinieblas del pecado con la luz de tu paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. 
que el Señor escuche nuestros ruegos y nos conceda su perdón. Amén. Oración. Estás viendo, Señor Dios, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y de salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, vengan, adorémosle. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, vengan, adorémosle. Gózate, oh hija de Sión, y da grandes saltos de alegría. He aquí que viene el Señor. Ese día aparecerá una gran luz. Los montes destilarán dulzuras y las colinas manarán leche y miel. Pues vendrá el gran profeta, el cual renovará al pueblo del Señor. Al, al Rey que viene, al Señor que se acerca, vengan, adorémosle. Oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin, y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, vengan, adorémosle. Hoy comenzamos la novena de Navidad. Será un camino con nueve etapas en las que meditaremos acompañados por el Catecismo de la Iglesia Católica. El misterio de la encarnación de Jesús. Además, todos los días al final de la novena proclamaremos nuestra fe con el credo. El corazón del hombre posee un deseo que lo constituye. El Salmo 63 nos muestra este profundo anhelo. La sed que el hombre tiene de Dios. Jesús con su nacimiento responde a este grito que nace del, del profundo del ser humano. Recitaremos este Salmo escuchándolo alternadamente a los lectores. Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente, mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como con un manjar delicioso y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mientras me acuerdo de ti en mi lecho y en las horas de la noche medito en ti, veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti, tu mano me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora vamos a escuchar la reflexión del Catecismo. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo, aunque el hombre a menudo ignore tal deseo. Dios no cesa de atraerlo hacia sí. 
para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. Haz, Señor, que te busquemos. Haz, Señor, que te busquemos. Por todos aquellos que no creen en Dios, para que puedan dejarse iluminar por la fe en Cristo, roguemos al Señor. Haz, Señor, que te busquemos. Por el Papa Benedicto XVI, nuestro Padre Universal y modelo de entrega total, al anuncio evangélico, roguemos al Señor. Al ah, Señor que te busquemos. Por todos nosotros que hemos encontrado a Cristo, para que vivamos cada día más su amistad, roguemos al Señor. Al ah, Señor que te busquemos. Señor Dios nuestro, ayúdanos con tu gracia para que cumplamos a cabalidad nuestra tarea misionera de servir a nuestros hermanos con tu palabra. Y así, elevar los valles y abajar los montes, preparando mejor los caminos del Señor Jesús, tu Hijo, que contigo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por la venida en la carne de nuestro Redentor, renovemos confiadamente nuestra fe que es la fe de la Iglesia, recitando con devoción el credo. Creo en, en un solo Dios, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, y del Hijo que, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. profetas. Creo, Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Agradeciendo a TVN Canal por acogernos y también eh, agradeciendo a todos los niños aquí presentes, al, al Maestro y a todos. Y que esta Navidad, pues, Cristo reine en cada uno de nosotros y, y que vivamos intensamente este gran acontecimiento que es Jesús que nace. Gracias a todos. Y como siempre, al final de esta novena vamos a despedirnos también con otro hermoso villancico que este centro educativo ha preparado para regocijar nuestros corazones. Un tradicional villancico que lo vamos también a entonar Juntos para seguir esta novena de Navidad. Dulce Jesús mío. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, que no tardes tanto. Desde el del Padre.